Je, umwambie msichana kuwa unakibamia kabla hujamvulia chupi? Kwa mada hii ni nakulotia baada ya kuongea na Dr. Fulani ambaye amemshtukia mwanaume ambaye ana maumbile madogo sana ya kiume kiasi ambacho kwa kemekua kero katika limungu huu ambapo mwanaume anatembea mwanaume mwanaume mwenye umbile dogo anajikuta nisha tembea na wanawake watoto wane na hawa wanawake hawa jamuambia kwa mba nakibamia au hana aneza kajiamini sana lakini pale anapotaka mwanaumke wa kumuoa akajikuta na ambi wa ukweli kwa masamani kiumbe chako wakini toshi kina puwaya sasa ukiambiwa kwa mba kiumbe chako kina puwaya utajisikia vibaya sana sasa kaka huyu mwenye umri ya miaka 32 ameanza kufanya mapenzi akiwa na umri ya miaka 19. Kushoto mbele na wanawake wengi anasema kwamba kushoto mbele na wanawake kushoto na kulia. Lakini hawajamwambia mpaka alipokutana na blog yangu ya mfalme wa mapenzi inayozungumzia ki, ki, kiumbe cha kiume kilicho katika standard. Ndio akagundua kwamba ana maumbile madogo. Sasa akamuuliza mwanamke. Mwanamke alipomuuliza akakaa kimya. Akasema mbona usemi? Kasema nita kuambia badai. Fika nyumbani ya na mtumia meseji ni kuwe luna kibamia. Sasa, anajisikia vibaya yudada. Japukua yudada, wikaka anajisikia vibaya sana. Kama hali kama hiyo. Sasa, nabu ni kuulize. Ile usitia kafikia hatu wa wamepoteza pesa zako wa lafu kachwa na mchumba. Kushangaha, mewalewa na mwanumu mwingine. Ye, umuambie msichana kabla ujamfume uvulia chupi kwa mwana kibamia huna. Dada mwingine, akasema kwa mba, Uh, ni vigumu sana kumwambia mwanaume lakini iwapo unapanga kuishi na huyu mwanaume kwa muda mrefu ukweli ni muhimu sana huyu muambie ni baada ya kusikia kesi kama hiyo nikamkumbuka kikesi ya kaka mmoja kutokea kisiwa cha Ukerewe ambaye alipewa na, na mke wake miezi mitatu kwa sababu anaongeza kiumbe au ndoa hii inakufa sasa ulimwengu huu ambapo mwanaume ameshaangalia picha za ngono sawa kutona wakono kwamba wanaume wenye wa, wa, wenye maumbile makubwa ndi wanaomba mwanamke raha kubwa sana wanaona mwanamke kwenye picha zile za ngono anapiga kelele bibi bibi sapi sasa hayo hayo mambo sawa hayo mambo yanaweza kachangia mwanamke aone kwamba mwanaume mwenye kiumbe kidogo hafai sasa ni jambo la msingi kufahamu kwamba unolinganishwa sasa ni jambo la msingi uweze kujenga hali ya kujiamini kiasi ambacho Mweleze mwanaumke ukweli Kwa mba mwana kimbo changu siyo kikubwa sana Kwa hiyo ajue Ata kacho kutana nacho Nekua na meka video moja Ya jinsigani mwanaumke anaweza kutumia hezi yake Kumpoza mumewe Alinapukua hezi ni ya kwenye mweze wana kwa blidi Sawa Kaka mwaja katika tafiti ya mada hiyo Akasama kwa mba nafumu mwanaumke ya niambie kabla Kwa mba yuko hezi au yuko hea Yuko hezi Ili nafunya nae mapenzi ni jue Kwa mba nkikutana damu siyachana mtu Sao kwa sababu anafua niambia mapema kuliko nimeingiza kiumbe changu kwenye uke wake alafu natoa kina damu nashindwa kuelewa nimechana au sijachana. Nasema anafua niambia mapema kwa hiyo jambo la msingi sana uweze kutengeneza mazingira ambapo of course mwanamke uliye naye anajua kinacho kinachojiri kifuatacho ni nini. Sawa kaka mmoja alidanganywa. Sawa. Mwana yule wana wanachezeana wanapiga denda na nini na nini na nini na nini. Aka mwanamke akashika ume kwa yuko yu amevasu wala kashika ule ume malipa una kumba ameshikwa kule kwenyewe ambako alikuwa taki ya shikwe kwa saa ulise ya babibi kikubwa au kinatosha au kitoshi mwanamki ya kamambia kinatosha sawa lakini walipa kuja kwa chana akajia kamambia wana kwa saa unakibamia kwa kuna jinsi gani inakuwa mbaya sana isawa sawa kwa saa kwa mfano akiku ulisa je hivyo unakibamia au hauna umambia usi mambia Haleluya, haleluya Ok, akikuliza Sasa, shika ni kwamba Ata kwa hivi bilia ipo Kama sikose ni Ezekiel Sulele 22 Ipo, nda itafuta Kuna mada ingine na kuja Sawa, yu akibamia Nda itafuta, nda kuambia Sawa, nda mada ingine na kuja Yu akibamia Sawa, hiko kwenye biblia Kwamba wanawako wanapende ume mkubwa Hiko kwenye biblia Usikose ya mada, nakuja leo hii Sawa Sawa, kama, kama unangalia video hii Zaidi ya tare kuminatisa Ya mwezi wa tano F2 kuminatisa F2 na 20 ya maa F2 na 20 mwezi watano tarehe kumina tisa basi yu video yiku tayari hawan lakini oh no biblia na sumusia hivyo kitabu cha ezekia siku mungi ni wapi lakini nita itafuta yu mada nyingine inakuja msichana anapuambia marafiki zake sawa kwa mba unakibamia yewe ya kuambia wewe lakini anapuambia marafiki zake 
Sasa ni mbinu gani uzitumie ili kugundua kwamba unatangazwa? Sasa hiyo hiyo ni mada nyingine inakuja. Sawa? Kwa hiyo akikuuliza kwa mfano unakibamia hauna. Sawa? Usimwambie sijui. <laughs> kwa hiyo lazima ujipime Ki, kiumbe sahihi kisipungue inchi sita na nusu. Yaani ukiwa na urefu inchi sita na nusu mpaka saba uko kwenye standard ya kimataifa. Chini ya hapo una kibamia. Na unene usipungue inchi tano. Mimi una, unene unapima kwa kuzungushia kamba au uzi kwenye kwa mfano unaweza kachukua eh, kitu kama hiki sawa sawa hii unazungushia sawa ndio unapima urefu wa mzunguko huu ndio unene wako sawa kwa hiyo lazima kwa hiyo sasa <laughs> ukisema sijui <laughs> alafu mwanamke akasema ngoja niende nikanunue bamia na tangu utafutishe wako inafanana na ipi itakula ita, ita kwako usema sijui <laughs> na fomu mwambie bwana na kidogo au na kikubwa ajue mapema Sasa unaweza akasema ngoja nikanue tango na bamia ili nipime. Akati anaenda anamwambia ah ah sasa sikiliza na unaona muogo. <laughs> Uje na vitatu, uje na mtatu tango, uje na bamia, tango na muogo. Ah! Muogo tena. Ah! Muogo tena. Ah ah hiyo kazi kwake itakula kwake. Anyway, lazima ujenge mazingira kujiamini. Sawa. Tembelea blog yangu ni tofauti na mapenzi dot blogspot. Tupata taarifa nyingi zaidi au blog nyingine ambayo inaitwa kumbatia penzi dot blogspot dot com wana tarifa zaidi wana wako nasema nini juu ya ume na jinsi gani wana reacti hii ni kliniki ya fama penzi na dr. Paul Nelson mwaipopo bye